الآن طلاب إن شاء الله نكمل شرح المحاضرة الثانية في تفاعل إن شاء الله هسه نشرح المحاضرة الثالثة هنا أنا عرفنا المتغير إكس إنه إنتجر لو نجي ننطي عاز قراءة إنه الإكس يقرأ لي بين سنجل كوتيشن زين هل يجوز إنه أنا أعرف متغير إكس إنه إنتجر من أجي أقرأ عاملة ككاركتر نجي نضغط أفدا عشان ننفذ ونشوف راح يعترض هنا أنا. شوفوا الكمية الهائلة من الإيرارز اللي طلع إن إياها كلها بسبب هذا الإختلاف بالديتا تايب للإكس إنه ما يصير الطالب يجي يعرف ديتا تايب معين لفيريبل وبعدين بالقراءة والكتابة أو الطباعة بعاملة من النوع الآخر فهنا أنا اعترض لأن أنت معرف إكس إنتجر من تجي تقرأ تخلي بين سنجل كوتيشن يعتبره كاركتر أوكي؟ الآن إذا جينا خلينا بين دبل كوتيشن الإكس نجي ننفذ أيضا يعترض هنا أوكي هاي بالنسبة للقراءة بالسي إن ما يعديها ما يقبل غلط لأن أنت موجهة إنه هو إنتجر ما يصير تجي هنا تقول له اقرأ لي قيمة إكس اللي هي كاركتر أو سترينج نجي نشوف تأثيرها بالطباعة شنو طبعنا قبل شوي قيمة الإكس مثل ما قرأناها إذا قرأنا خمسة يطبع خمسة ستة يطبع ستة الآخري إذا خلينا بالطباعة الإكس بين السنجل كوتيشن شنو اللي راح يصير من نجي ننفذ لو نلاحظ طلب من عندي إدخال قيمة الإكس قرأنا قيمة الإكس مثلا ستة ننطي إنتر لاحظ x value is x طبع لي ال x ككاركتر ما طبع لي اياها ك value integer ليش؟ لان اني بالطباعة نعطيته single quotation الان لو نجي نغير هذا ال x نخليها بين double quotation نضيع f داعش شوف بالتنفيذ راح يطلب من عندنا ادخال قيمة الاكس نفرض انه هي سبعة ننطي انتر راح يطبع لي اياها الاكس هي كل شي بين الدبل كوتيشن يطبع لي نفسه مثلا هنا اذا نضيف عليه اضافات وننطي اف داش اللي هي اكسكيوشن كومبايلر اند اكسكيوت او كومبايلر اند ران ننطي هنا ثمانية راح يطبع لي المسج هذه نفسها يطبع لي اياه ليش؟ لأنه اعتبرها أن هذه سترينج بين دبل كوتيشن فهنا المفروض الطالب عرف أنه بني يستخدم السي إن والسي أوت شنو الأوبريتر اللي تكون وياها نهاية كل لاين يكون ترمينيتد باي سيمي كولن أنه ينتهي بالسيمي كولن هاي ما ننساها أه لأن هنا إذا راح ننسى السيمي كولن شوف أيضا راح يطلع لنا إيرور ننطي اف داعش تنفيذ راح نشوفه يعترض راح شي يقول يؤشر لنا على عبارة اللي بعدها يقول expected error expected before سي ان هذه السي ان واللي قبلها ما بي سيمي كولن يعترض فنخلي سيمي كولن اوكي وهنا المفروض عرفنا الفرق ما بين ال اكس والاكس بين سنجل كوتيشن والاكس بين دبل كوتيشن كل وحده شنو تعني منهم لازم الفيريبل من نجي نعرفه بالديكلاريشن بارت التايب مالته يطابق معاملته في داخل البدي اوف بروجرام اوكي هنا مفهوم الان لو نريد نضيف متغير اخر مثل واي قيمته ايضا انتجر انتجر واي ندخله بهالشكل اكو طريقتين اذا اريد اعرف اكثر من فيريبل بنفس التايب اما بهالشكل اعرف كل واحد بشكل منفصل او بشكل اخر كنترول سي انطي كنترول في كوبي اند بيست يعني بدل ما اعيد كتابه الكود اظل انطي كنترول سي بعدين اخلي المؤشر في مكان فارغ وانطي كنترول في ممكن انه اجي أقول 
انتجار فارزة اعتيادية واي وانطي سيمي كولن اما هذا الاحتمال الاول او هذا الاحتمال الثاني اما او طلاب لا يجوز انه نكرر تعريف لنفس المتغير ومن نفس النوع لا يجوز الطريقة الاولى هنا أنا راح تسبب تكرار بالكتابة حتضيع لنا مساحة وتضيع لنا وقت فانت حتى تكون افشنت بروجرامر وبرمج كفو وبرنامجك ايضا يكون افشنت بروجرام يجب ان تختصر مساحة والوقت التايم اند سبيس فيفضل انه نلغي هاي الطريقة ونعتمد هاي الطريقة وننتبه الفاصل ما بين الاكس و هي الفارزة الاعتيادية وليست الفارزة المعقوبة اوكي يعني هسه اذا اجي اريد انفذ ما يعترض عندي انا عرفت الواي لكن لحد الان ما استخدمته ما يعترض المفروض عندي مش البرنامج عادي ندخل قيمة اكس يقراها ويطبع لنا اياها وانتهى الموضوع لكن لو اجي هنا انا اخلي سيمي كولن وانطي اف داش انطي اف داش راح يعترض هنا الواي نوت ديكلارد ان ذيس سكوب دي يعتبر الواي مو معرفه ليش لان هاي الفارزه المنقوطه على اعتبار انه هذا الانتجار ما تتبع لها الواي انتهى اللاين كانه فنخلي الفارزه الاعتياديه جيد الان لو هنا نحور بالمسج مالتنا انتر اكس خلينا نضيف لها اند واي فالونس ندخل قيم الاكس اند الواي فلازم من نجي نقرا هنا نقرا شنو ممكن انه نضيف عباره سي ان اخرى هذا نعطي كوبي كنترول سي وننزل سطر كنترول في ممكن هنا نخلي واي فيكون عبارة قراءة لX وعبارة قراءة للY أو ممكن أن ندمج قراءة أكثر من متغير من نفس الستيتمنت بهذا الشكل وهاي تلغي العبارة جيد ممكن أن أضيف هنا أيضا operator أقرأ مثلا Z إلى آخره زين بس هي out الX value is ممكن أن نضيف هنا الاكس ونكرر هذا الجزء بس على الواي نحوله على الواي كنترول سي كنترول في هسه الاكس فالو خلينا سبيس وطبعنا الاكس نيجي نضيف الاوبريتر الفاصله نقول الواي فاليو از نعطي سبيس وهنا ندخل قيمه الواي الان ننفذ البرنامج طبعا ننطي سيف بين فترة واخرى ننطي سيف ننطي اف داش حتى ننفذ البرنامج الان يطلب من عندي قيمة x and y جيد اربعة ال x وال y ستة فيجي يطبع لي the value is 4 وال y value is هنا ال4 وال y هنا نقدر نخلي بيناتهم بالبرنامج ايضا space بين double quotation هذا ال operator بهالشكل حتى يترتب عندنا الطباعة اوكي طلاب الان اذا اريد ننفذ معادلة رياضية اللي هي زد يساوي الاكس زائد واي اوكي نجي ننفذ اريد ننفذ انه ايجاد قيمة اكتب برنامج ايجاد قيمة زد اللي هي اكس زائد واي كتبنا البرنامج بهالشكل لسه لو نجي ننفذ ننطي اف داش نشوف شنو الخطا شنو النقص اللي موجود عندي اول شغله راح يعترض عليها انه الزد ما معرفه عندي اوكي طيب هسه الزد 
هي حاصل جمع x زائد y x هي انتجر وال y انتجر انتجر زائد انتجر دائما شو يكون الناتج يكون انتجر فممكن اجي دايركت اضيف قيمة ال z بهذا المكان اوكي زين هسه لو نجي ننفذ مرة اخرى نشوف شنو اللي راح يتغير عندنا من خلينا ال z هل راح يغير شي بالبرنامج هاي المعادلة راح تغير شي خلينا نجي نشوف هنا دخلنا قيمة ال x 3 ضغطنا انتر قيمة ال y 4 نمط انتر طبعا عندنا فقط قيمة ال x وال y يعني لما دخلت معادلة ال z يساوي ال x زائد y ما غير عندي شي بالبرنامج السبب y نسأل عن السبب لماذا الجواب راح يكون لأنه أنا فقط دخلت معادلة الزد زد وما تبعتها بعبارة الـ C out لأن أنا كل شيء أريد أشوف بنتيجة لازم أكو C out تظهر لي الناتج جيد؟ أيضا نطبع لنا مسج نقول الـ Z value is هنا نخلي قيمة الـ Z الآن نجي ننفذ بالـ F-10 نشوف شنو الناتج راح يكون نقرأ قيمة الـ X 3 إنتر قيمة الـ Y 4 إنتر شقد ظهرت لقيمة الـ Z الـ Z value is 7 بس كلها ظهرت على لاين واحد إذا هنا ايش نحتاج العبارة اللي قبلها نحتاج أن نضيف and m حتى يكون الشغل مرتب اوكي الان اذا ردنا هنا بدل ما نكتب المعادلة وبعدين سي اوت طالب يسأل يقول ممكن انه هذا الجزء اجي اسحبه اخليه هنا بعبارة الطباعة والغي انه معادلة الزت هذه تلغي خلنا نجي نشوف إيد إنه هو عنده قيمة x و y يجي دايركت تقول z value هي x زائد y طبعا هنا نضيف أيضا space على مود يصير عبارة طباعة مرتبة نجي ننفذ نضي save نخزن وننفذ بال f داش يطلب قيمة ال x اثنين ال y سبعة فقيمة ال x تضع لي اثنين وال y هي سبعة وال z value هي تسعة شوفوا طلاب هاي العبارات الطباعية شلون رتبت لي البرنامج عرفت بال c in ايش يريد بال c out شنو دا يطبع لي فلازم نحاول دائما نستخدم العبارات الطباعية لتوضيح القراءة والطباعة انه شنو هاي القيمة دا يريدها مني شنو هاي القيمة اللي دا يطبع لي اياها بالبرنامج الآن لو نجي نضيف على المعادلة إنه هنا أنا أريد أطبع اثنين في طلاب هنا أنا اثنين في x زائد y أو خلينا نخلي في بالأخير حتى تشوفون الفرق في اثنين الآن خلينا نشوف شنو راح يكون قيمة z نعطي save ننطي اف داش قيمة ال x and y ننطي قيمة ال x ثلاثة ال y خلينا نقول اثنين او ننطيها مغايرة سبعة ننطي انتا شوف هنا ايش سوى لي طلع لي قيمة ال z سبعة عشر منين جت سبعة عشر اذا اني عندي ال x ثلاثة وعندي ال y شقد سبعة زين ثلاثة وسبعة ثلاثة زائد سبعة شقد عشرة في اثنين عشرين فننتبه انه هو ايش طلع لي الواي في اثنين اللي هي سبعة في اثنين بالبداية نفذ لي نفذ لي الواي في اثنين اللي هي سبعة في اثنين اربعة عشر زائد الثلاثة مالة الاكس شقد طلع لي الزد طلع لي سبعة عشر فهذا هنا راح ندخل ضمن موضوع البرايورتي اسبقيات العمليات الحسابيه لازم تنتبهون العمليات الحسابيه 
خصوصا في الأسئلة اللي بيها معادلات رياضية ننتبه إذا كانت بها أقواس أو بدون أقواس فهنا نلاحظ أسبقية العملية الحسابية نفذ للضرب ومن ثم الجمع أعلى أسبقية طلاب هي الباور الأس وبعدين أدي يجي ضرب والقسمة بنفس المستوى من اليسار إلى اليمين يعني إذا عندي معادلة ضرب وقسمة منين تبدي تشوف من اليسار من هي البادية أول ضرب لو القسمة هي اللي تتنفذ أول هاي في حال إنه ما عندي أقواس وبعدين تجيني الجمع والطرح بنفس المستوى من الأسبقية بدءا من جهة اليسار فهنا نشوف بدون أقواس طلع لي الناتج شقد للزيت 17 اللي هو 7 في 2 14 زائد 3 يساوي 17 هاي دائما اكو حزورات تنزل على الفيس يعطيك معادلة رياضية ويقول ايش قد الناتج اكو ناس هواية ما عندهم علم باسبقيات العمليات الحسابية فيبدأ بطريقة الاعتيادية من اليسار انه الاكس زائد واي في اثنين دايركت فيطلع الناتج مو صحيح هسه لو نجرب نخلي الاكس والواي بين قوسين ونجي ننفذ ننطي اف داش وننطي نفس قيم الاكس والواي اللي قبل شوية نطيناهم نشوف شنو الفرق بيناتهم هسه الاكس قبل شوية نطيناها ثلاثة والواي نطيناها سبعة شوف الزيت هالمرة قد راح تطلع لي تنفذ عفو الضرب بالاخير ليش لان اكو اقواس هاي الاقواس هي حد غير لي اسبقية العمليات الحسابية كل شي موجود بين قوسين هو يتنفذ اولا بغض النظر عن الاسبقيات في الحالة الاعتيادية بدون أقواس فتنتبهون هاي مال مساحة المستطيل طول زائد الأرض في اثنين هاي القوانين الرياضية وأي معادلة رياضية تجيكم تنتبهون إذا بها أقواس مثلا أنا هسه يجوز أجيب لكم هيجي برنامج أعطيك هذا البرنامج هذا الكود كامل أقول للطلاب نفذ هذا البرنامج وانطيني شنو الأوتبوت اللي راح يكون لما قيمة إكس ثلاثة وقيمة واي سبعة فلازم الطالب اللي يجي ينفذ يقرأ قيم الاكس والواي يجي ينفذ المعادلة لازم يعرف انه اي عملية رياضية راح يتم تنفيذها بالاول